may umaga, liwat sa tangan, uh, it's the last, we're approaching the fourth quarter of this year. Uh, sa mga nagapadayon sa pag uh, sa panimbahon sa ato niya online. Uh, not only here in Iloilo, in Western Visayas, Philippines, and in different parts of the world. Uh, by pang maging mabinungahon ang ato ipon, subong aga, kag uh, madayon natin ang gino sa pag uh, sugod basahon ko ang dinalan sa kasulatan Psalm 135 verses 1 to 3 Praise ye the Lord praise ye the name of the Lord Praise him o ye servants of the Lord ye that stand in the house of the Lord in the courts of the house of our God Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name, for it is pleasant. Ngamuyo kita. Our most gracious Heavenly Father, Creator, and Preserver of heaven and earth. Thank you, Lord, for gathering us this morning. We have the privilege to meet in person and also online. It is a joy for us to know that you are listening. Father, as we approach your most holy presence, we do this only in the knowledge that we are justified by Jesus Christ's propitiatory Death on the cross. He is our Savior, our Shepherd, and our friend. Amidst difficulties, Lord, we thank you for revealing yourself to us in more personal ways. Even as we gather this morning, pray for the Holy Spirit to envelope each household, congregation, most especially, Lord, everyone's heart. Give us a heart that is thankful and ever desiring to know you. We thank you for how you will speak to us to your word. We pray for your servant to be empowered and we pray for a soft and tender heart. Cleanse us from all unrighteousness and help us to uphold one another in brotherly Christian love. We are confident that you are our living God and we praise you, Lord. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him. God's incomparable riches in his grace, Jesus Christ left his glory and splendor in heaven 
in order to die for the remission of our sins. How can this possibly be? The mystery of man's salvation is of God. It is for us to believe and trust in his faith. Let us sing this song and can it be? Ready? Say, and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me, cost his pain for me, who hate him till death pursues amazing love how can it be that now my god should die for me amazing love how can it be that thou my god should die for me. He left his father's throne above, so he saw infinite his grace, melted himself of all but love, and went for Adam's helpless race, tis mercy all he men and free. For oh, my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me. Long my imprisoned spirit lay, as bound in sin and nature's light. Thine I diffuse awakening ray. I woke the day. Dungeon flamed with light. My chains fell off, thy heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me. No condemnation now I dread. Jesus and all in him is in him my living bread and poured in righteousness divine bold I approach the eternal throne and bring him the crown of Christ my own amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Paul, in his letter to the Philippians, expressed this. I count everything but loss for the excellency of knowing Christ. May this sentiment be always with us 
every day that our relationship with Christ is of the utmost importance. Let us sing this song, I'd Rather Have Jesus. is the God of eternity past and the eternity to come. Let us sing this song, Immortal, Invisible, God Only Wise. Ready? Say. Immortal, Invisible, God Only Wise, Enlightened, accessible, hid from our eyes, most blessed 
most glorious, the ancient of days. Almighty, victorious, thy great name we praise. Unresting, unhasting, and silent as light, no wanting, no wasting, thou rulest in might. Thy justice like mountains, high soaring above. Thy clouds which are fountains, and goodness and love. To all life thou givest, through both great and small. In all life thou livest, the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but not changeth thee. Great God of all glory, great God of all light, thy angels adore thee, availing their sight. All praise we would render, oh, help us to see. Tis only the splendor of light hideth thee. Maying aga and good morning. Welcome to Don Baptist Church Sunday service online sa Sininga Aga. Salamat sa Diyos sa inyo tanan. Ngayon kita nagkitanay, kita nag-updanay sa sininyong pamaagi. Maski kita tuod ng bako nagkitanay, uh, hindi kita magkitanay, kita nyo lang kami. But uh, nevertheless, sige po, salamat sa Diyos sa sininyong oportunidad nyo kita makapanimbahon, kag makasimba sa Diyos. Salamat, give permi, sa inyo ng mga kauturan na nagpadala sa support dari sa Don Baptist Church. Sa demand ka mga party sa kalibutan, dari sa Pilipinas, dari sa siyudad sa Iloilo City, by any means, uh, sa tanan ng pamaagi, Katugit ka mo sa church, pulog sa inyong offering, kaginyo ba naga-himo uh, city pamaagi sa bank-to-bank -bank transfer or uh, padaladere sa Don Baptist Church. Salamat kayo. Kabay pang ginoo, magpakamayo sa inyo, kag uh, magupod sa inyong pamilya. Balan ko, tanan kita apiktado gid sa sininga pandemic. But uh, sa piyaksina, uh, kamo, nagapangita git pamaagi, nasagya po makapatalas ang support, kag uh, hatag sa buluwaton sa Diyos. Kahit sa kundiin, sa aton nga mga buluhaton, diri sa Don Baptist Church, uh, gapasalamat kit kita sa iyang pag-preservar sa aton, sa isa kagisa. Sa aton diri sa Don Baptist Church, sa aton nga mga pastors, pastoral staff nga sa kundiin, maskin paano, nagakadto sa mga Bible studies, either online or face-to-face -face service, and uh, in face-to-face -face Bible studies, sa, sa, mga, sa mga opportunities, wherein na uh, mentioner naton sa naglilikad, ang um, Siningan Domingo, ang uh, opening sa mga malls halin sa Robinson sa uh, Ledesma, Haro and Pabia kita naga uh, gather sa mga employees nila before magbukas ang mall tag sa kundiin kita naga bukas ang pulong sa Ginoo para sa ilagid and salamat sinang oportunidad may mga bangko pagit kita nga sa kundiin kita naga hiwat man sa Bible studies kag ibang pagit private offices nga sa kundiin kita kita man mismo nagabukas ang Bible studies and even sa mga police stations nga ang aton mga pastors uh, nagabukas man sa uh, life coach uh, uh, meetings upod sa mga police kapulisan naton kaya maskin sa mga frontliners naton salamat kin sa Dios sa pagpreserbar sa aton kag uh, sigapon mga aton sa Ginoo uh, sa aton bala hindi kita maskin paano nga nagpanaog na ang uh, nagaka-positive diri sa siyudad sa Iloilo City and even the whole Philippines man na hindi na yung mangin rason nga sa kundin mangin kampante kita nga na dampuasan na naton ang ini nga pandemic, ang ini nga masakit. Hindi kita magkakalipat sa gihapon maintain our minimum health protocols. Sa diin ang aton nga face mask, face shields or, or as much as possible kinang lanon dira. Wash your hands as often as we can. Maintain our physical and social distancing and mismo kita Uh, we, so, we should boast our immune system. Maskin paano tulog sang exacto. Exacto, I mean 8 hours straight nga makatulog. Kita maayo God's grace. 
sang uh, tulog gid maayo balan ko tanan kita nag go through sang sining uh, corona somnia corona somnia so, so good sang sining uh, pandemic uh, ang tulog naton apektado makabugtaw kag dugayan na makatulog bala te mo na kun isang gina struggle naton especially ang iban man nag go through sang sining uh, masakit man naga uh, may mga side effects uh, sa ila pa asa sa subong so let us continue to pray find ways to make ourselves productive exercise maskin paano at your own face uh, facing nga sa kundi in facing in such way nga hindi iya kinanglan uh, mag exercise nga jagingon mo bilog ya nga, nga esplanadera nga nagadalagan no so, according sa imo nga ikasarang kag kapasidad nang kag uh, mismo ang ining mga biking nga ginahimo ga bike bike bala uh, aton mga kabataan kag iban man nga mga uh, may adults naman sa so, kundi naga bike bike dako gini nga bagay pero mag bike kita halong lang git kita and ikaw kita nga maghampang sa dalan and sa gihapon eat healthy food sa kaon sang mga utanon fresh ka nga mga pagkaon nga sa kundi uh, uh, maka enhance pa gid sang aton well being kay ang ini nga uh, pandemic nagaka nagsalig na lang kita sang ka pagluto sang pagkaon nga dasiganay we're in ina mga sar, mga dilata kag mga instant noodles so which is hindi makabulig temporarily pero hindi gid siya makahatag nutrients sa aton sa pagatubang sa sining uh, masakit so utanon kag mga preska nga mga prutas aton ginakaon kag aton nga vitamins and supplements as much as possible when we when i say to take care of our physical well-being mental well-being above all our spiritual well-being and uh, sa sining pamaagi sa gihapon kita uh, padayon sa pagpinangamuyo ay uh, duha na ka outreach naton ang uh, pastors nga nagtaliwan uh, sa mentioner naton sa nagdigat panimalay din yola dito sa Don Baptist Church sa Dumangas pag sang nagdigat lang uh, inad daw Pastor Raynel the Bid sa Don Baptist Church sa Boroa City let us pray for for them sa panimalay din yola kag uh, the Bid sang nagdigat lang uh, mga inad daw sa Don Bobby Church of Broa City and padayon kita sa pagpinangamuyo ay uh, madamo man kami nga mga pastors uh, apektado man kag uh, nagkalamatay sa na recently langit uh, tungod sa sining nga mga buluaton we sige hapon nag come out nagagwa kami and nag uh, salamuwa sa mga katawhan but never the less hindi ni magdula sa aton pagsalig nga padayon kita pag uh, kapyot sa Ginoo kag uh, magtugyan sang tanan sa iya ni madulan paglao tanan ini malampuas na naton mo nang ginahamba na kon nga pangamuyo kita pangamuyo git kita nga kita gamiton sang Dios mangin solusyon sa problema kay kun ibi kita solusyon sa problema basi kita ang problema sa sining nga pandemic gamiton kita sang Dios sa sining nga pamaagi to spread positive outlook in life hindi positive nga sa kundin masakit kag hindi negative fake news and fake news spreader ha hindi kita mag uh, uh, um, ano sina ay magupod sa sina ng mga bagay kag mangin mahinalungon kita especially yung magauso naman ang election anytime soon ini naman maghahatag sa aton sa pag uh, divide naman sa aton nga tagsatag sa kabili principles kag ginapatihan ng mga politiko naman but kita nga mga Kristohanon nga nagapangamuyo gid sa aton nga uh, national government sa aton local leaders sa aton frontliners sa aton health workers sa aton tanan nga kita uh, sa aton kabuhi may maya gidang Dios stay safe and stay healthy god bless you god bless us all good morning uga pangamoy kita Ginoo salamat gid sa imo sa sining aga nga kami Ginoo nga tagan mo oportunidad nga makapanimbahon kag makasimba sa imo sa sining tinion nga nabayaw namon sa imo amon mga tagipusoon sa imo Ginoo pagpakaon sa imo nga pulong pagsamon mga kalag sa sininga tinion may mga kauturan kami nga yara ya sa ilang nga panimalay ang iban yara sa uh, uh, hospitals or quarantine facilities nga may mga ginabatchag nga masakit nagapangamuyo kami for your healing grace nagapangamuyo kami sa pagimuno mo sa ilang nga kinanglan nagapangamuyo kami Ginoo mismo sa amon nga pungsod sa amon gobyerno sa amon nga local leaders sa amon nga mga frontliners healthcare workers alin sa nagdidigan nga nagatubang sa sininga giyera sa ilang nga mga trabaho sa hospitals even man Ginoo ang kadaat daw nga nagapangabuhi ayan sila sa mga empleyado pribado man or sa gobyerno maskin man Ginoo ang nagapangabuhi mga negosyante gagmay nga nagapangabuhi Ginoo subong man ang uh, uh, 
mga driver sa jeep, sa bus, tricycle, tricycad, uh, food deliveries, uh, sa ila ginoo, pangmuyo nga ikaw gin magpakamayo sa ilang pag uh, uh, trabaho subong man ginoo, ang uh, amon nga siyudad, salamat man maskin paano nagkaganhagan na ang ining uh, infection pagdapta diri sa amon. Kagdan ko pang muyo pagit kami nga kapay pa ini Ginoo maghaganhagan na gid uh, asta man ang puwasan namon ang ini nga tuo Ginoo sa pagimuno mo sa mon mga kinanglanon sa pagatag kusog ikasarang tadlong nga sigyapon nga paminsaron kag kami man mismo nagapangamuyo sa mga kauturan namon nga, nga mga nalisdan sa panimalay din yola dito sa Don Baptist Church of Dumangas kag subong man sa Don Baptist Church of Roja City uh, panimalay David pangamuyo kami sa mga kauturan namon ginoo nga pagtaliwan sa amon mga alag, uh, alagad sa sining mga kaiglesyahanan mapabakot mo sa gihapon ang ina nga pagtuo nga magpabilin sa sa imo kag nagapangamuyo man kami diri sa simbahan ang, ang panimalay tanan yon kabay pa i-comfort mo sila pagpabakuron ginoo sa gihapon sa pagtuo kag pagsalig sa gihapon ng mga kauturan namo naka-schedule sa pag uh, uh, operation Pray sa kay GG, sa Melo, ikaw gin magpakamayo uh, that everything would go well sa iyang operation. We pray ginoo, maskin man sa amon nga pag uh, uh, pangabuhi and everyday. Sa subong nga naghalog-halog uh, na gawa ang, uh, ang uh, restriction sa palibot, kabay pa kami mangin mahinalungon sa gihapon sa amon panggawi, pag sinalayo, ngayon naging ka magkalipat. May mga vulnerable members kami sa amon panimalay, ng mga seniors, kag mga kabataan nga amon ginahalungan. Kag mismo man kami ginoo. Kagabay pa sa amon kabuhi, hindi ka ma- kami magkakalipat permi sa amon mga desisyon sa ginahimo. Ikaw gidang mahimaya kag madayaw sa amon ng mga buluhaton, sa amon mga ginahambal, sa tanan na lang namon nga ginahimo ginoo kag ginaisip man mismo. Ang imugid nga lang, handom namon nga mabayaw kag mahimaya. Kagabay pa masapuan mo kami matutom pabilin sa imo. Sala ni Cristo Jesus. Amen.
Aga sa inyo tanan, mga kauturan. Aga pasalamat kita sa ginoong, sa sining na Domingo, sa liwat, makatipon kita sa pagsimba sa iya, kagabay pa nga sa sining na tiyon, sa aton nga pagdayaw sa iyang angalan, ang ginooman magpagigambal sa aton sa sining aga. Magadangop kita sa ginoo, sa sining na tiyon, sa pagpangamuhiyo. Ginoo, ikaw ang amon ng Diyos na ginayauban Ikaw ginawa ang Diyos nga amon nga ginasimba sa siniginong aga. Narealisar namon ginoo na the way ikaw nagapanghikot sa amang kabuhi, kabuhi ginoo sang tagsa-tagsa, kagsatanan ginoo nga kalibutan. Ikaw nga Diyos, amo ang nagakontrolar, kag nagauyat sang amang ginoo ng mga kabuhi. Nagadangop kami sa imo ginoo sa siningatiyon, Kaya amang ginoo nga na tsindihan, nga sa tanan nga nagakalatabo, ikaw lang ginoo amo ang takos na amon nga dayawon, na amon ginoo nga saligan, na amon ginoo nga kukupan, labi na ginoo sa sining nga mga tinion. Ginoo, hindi lang nga ikaw mabayaw sa amon ginoo nga tunga sa sining iglesia. Kung hindi ginoo sa mga kaiglesyahanan, sa mga kabuhi, labi na gid sa nga nagbutang sila nga bugos nga pagsalig sa imo hindi lang sa amon nga duog kun hindi ginoo sa bilog nga kalibutan o ginoo kabay pa that your name will be exalted among the heathen among the nations o kabay pa ginoo nga kami galamiton mo labi na gid ginoo sa amon nga mga ministries sa online kag sa kundiin man ginoo nga paagi nga kami ginoo malabot mo pinaagi ginoo Sa imo ginoo nga gahong, nga ikaw lang gid magapanghikot sa amon ginoo nga tunga. O ginoo, kabay pa ng imo nga kabubuton, matuman sa amon ng mga kabuhi. Ginoo sa sininga nagapalapit kami sa imo. Kagang amon ay han nga mga gumunhap, amon ay han ginoo nga mga pamangkutanon, ginoo ginaplastar namo ni na sa imo. Hindi tungod kay luyag kami ginoo, nga hibaloon gid ang imo ginoo nga mga rason. 
kung hindi luyag lang namon ginoo nga maplastar namon ang amon nga mga tagipusoon nga bugos ginoo ang amon nga pagsalig ginoo dira sa imo nadala namon ginoo ang mga kauturan namon nga nalabot ginoo sa sine ginoo nga virus nalabot man namon ginoo ang mga may mga health issues nalabot namon ginoo ang mga kauturan man na kung diin ginoo sa mga nagliligad amon sila gin pangamuyuan tungod man sa pagtaliwan ginoo sa ilang mga hinigugma o ginoo kamay pa na ikaw ginoo ang magalabot sa ila labot sa mga bugay nga waay na ginoo kami sang dangpan bang iban pangitaan sang amon ginoo nga proteksyon pangitaan sang uh, Dios nga amo lang gidya ang makaalay ay sa amon o ginoo ikaw lang gidina ginoo sa sininga tion ginadala namon sa imo ang uh, family ni Pastor Reniel David kag ang uh, iglesia ginoo sa Don Baptist Church of Rojas City o kabay pa ginoo nga pinaagi sang sini na pagkuha mo sa imo nga ulipon sa hindi namon ginoo maintindihan nga paagi ginoo makit anamon ang imo nga kamot makit anamon ginoo sa liwat ang imo nga tinutuyo labaw sa tanan ginoo nga mabatsagan namon ang imo nga presensya sa amon ginoo nga tunga ikaw nga Dios ang nagtawag sa amon sa pagalagdan ikaw man ang Dios nga amog ang magasustener sa amon kag ang magadala sa amon ginoo sa imo ginoo nga atubangan o ginoo sa kadamo sa amon nga mga kauturan sa amon ginoo nga mga ng mga uh, pastors or workers ng labot sini kag sa mga miyembro ginoo sang amon ginoo nga pamilya o ginoo kabay pa na sa liwat ginoo pabakura kami ginoo iplastar ang amon nga pagsalig dara sa imo kag sa gihapon nagapangamuyo kami sa family man ni Pastor Dinyola kag ang sa Don Baptist Church sa Baras Dumangas na ikaw man ginoo sa gihapon na magpadayon sang sini ginoo nga uh, Uh, pag uh, comfort ginoo sa ila paghatag sa ila sang kusog kabakod o kabay pa nga ang imo ginoo nga kusog ang grasya mo magalabot ginoo sa ila ka ginoo ang iban pa nga hindi naon masambit dire pero nangin bahin ginoo sang amo ginoo nga pagpangamuyo o ginoo kabay pa na pinaagi man ginoo sa amon man nga mga uh, online ministries o kung sa man ginoo nga paagi mafulfill namon ginoo ang imo nga tinutuyo sa tagsatag sa ginoo sa amon Uh, ang ini nga family ni mo Ginoo sa sini nga kalibutan sa amon nga pagbuligay sa amon Ginoo nga pag uh, encourage sa amon Ginoo nga paglabot Ginoo sa paghatag uh, Ginoo sang mga uh, pulong kag uh, pagpangamuyo sa pagsakda Ginoo sa isa ka isa o Ginoo sakda ga Ginoo i comfort i encourage Ginoo maski man Ginoo ang tanalyon family ikaw man Ginoo man ang maghatag sa ila sang comfort, sang courage, kag encouragement na kinahangla nila sa siningat iyon. Inoo, buligi man ang tagsa-tagsa. O kabay pag inoo nga sa siningat iyon na kami man magatuon sa mga pulong. Ikaw ginoo mag-encourage, magpakighambal, pinaagi ginoo sa imo ginoo nga alagad. Kakabay pa, na uh, hindi lang sa siniginoo nga face-to-face namon na uh, panimbahon, kung hindi maski ang nagabuilog sa amon sa online, o kabay pag inoo, na sa liwat, ikaw ginoo, magpakighambal sa amon. Batsaga namon yung mga presensya, kag ikaw ang magagiyas sa amon, magatudlo sa amon, magapabakod sa amon sa siniginoo nga adlaw. Inoari nga amon nga kabuhi. Gamita ini. Kag tub-tub ginoo, nga hindi pa matapos ang mga tinutuyo sa amon. Katagi kami sang bugay. Katagi kami ginoo sa mga pagklaro, nga paggiya mo sa amon. Sa amon ginoo ang mga pag-alagdan, kag sa amon paghimuon ginoo para sa imo. Muli gigino ang tagsa-tagsa ang amon nga mga missionaries ginadala namon sa imo. Maski man ginoo iban sa ilang nga nagmalasakit, labot sila ginoo. Sa imo ginoo nga bugay kag sa sa imo nga healing hand. Ang amon nga mga outreaches, pastors and workers and their families. Ang amon ginoo nga mga kauturan diri ginoo sa Iloilo. Sa bilog ginoo nga Panay, sa bilog nga Pilipinas. Sa bilog man ng kalibutan nga kung diin nagalabot ang ining ministry, makamayuha ginoong tagsa-tagsa. Ibayaw ginoong imo nga ngalan sa amang natunga o kabay pa ginoo na mapasidunggan ka namon sa silingat iyon 
kag sa tanan nga tiyon. Ini ginoo nga mo nga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning everyone. Praise God for his uh, faithfulness to all of us for uh, giving us time to come in his uh, presence today. And uh, of course, it is a great time for us to meditate His Word and uh, to be encouraged, especially in our worship to Him. So this morning, I want to bring you in the book of Genesis chapter 22. And I'd like to read the first uh, five verses of this chapter. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the, and the lad will go yonder and worship and come again to you. May the Lord bless the reading of his word. May namun nga balaan, nagapasalamat kami sa siningat iol na kami mga pumalandong sa inyong puro. Gamita ini sa pagpadayo uh, namon sa pagtubo sa imo ikaw padayon ginoo mga limpyo sa amon natin ito sa naguna una sa amon nga pagpamalandong uh, sini nga amon mahampan ang imo ginoo na tinutuyo ang imo ginoo ng plano ang imo ginoo ng mensahe para sa amon ikaw git mga upod sa amon sa tanan nga bahin sa pagsimba namon sa buong aga pinasalig namon ang tanan in Jesus name I pray Ang uh, Genesis chapter 22, uh, kanami ini nga story. Kag I know nga uh, uh, familiar kita sa sining nga story. Kag pila na sa mga tinion ay han nga aton ini nabatian ang uh, story ni Abraham and Isaac. Kag uh, ini nagafocus, isaman nga focus ini about uh, sa pagtuo ni Abraham. But then this morning, I want to uh, give you another uh, picture sa sining nga chapter. Kaga, I know nga ang ginoo may arak man sa nga another nga apang una-una nga luyang ihatag sa aton. Kaga, encouragement, uh, especially sa aton git nga pag, uh, padayon sa pagpamalandong Singapore. Ganyan sa buong aga, uh, tulog ko na aton ang ining uh, uh, pagtuon na sa pulong sa ginoo na nungod ini sa pag, uh, pagsimba na aton sa iyo, pagdayaw na aton sa iyo. So, na aton tunan a genuine na uh, worship uh, to to cultivate kag uh, kun inyo ma ma observe especially in verse 5 of uh, uh, uh Genesis chapter 22 look at sound rain Abraham said unto his young men abide ye here with the ass and I and the lad will go yonder and worship and come again to you so in verse uh, 5 of Genesis 22 Amuni ang first time na mention ang ining word ng worship. Kaga makita natin dring nga ang ang ining nga passage ng set ini sa nga standard kung ano ano bala ang yatawag nga genuine worship. Kaga ang ining nga worship may ara sa nga uh, mga meaning. Kaga I know nga kung kita magahatag sini sa meaning nga uh, nami man ang mga uh, meaning nga uh, aton nga ma contribute uh, sa sining word. And yet, uh, two words, so sa diin makita natin dito, to define the word worship is about reverence or devotion. It is uh, a practice. It is a uh, uh, an action of uh, reverence and uh, devotion to to the God Almighty. And uh, uh, makita natin dito, when we worship God, especially nga ang atun dito nga gina nga ginafocus nga sa ginoo lang git ang ini nga pag, uh, pagsimba o kung pag-alagad sa iya. So, isa ka phrase nga aton nga makita direct, kag pwede naton mahambal to define again the word worship 
especially to worship God, is God is worthy. God is worthy of, of our love. God is worthy of, of our attention. God is worthy, of course, of our devotion. So in short, He is worthy to receive all that we can give to Him. Untulog ko nato na itong hugulingon sa isa ka daku ng mirror, mahambal ka pa, Lord, hindi kay Kuya deserving sa pagbaton sa sininga mga bugay nga imugit in the experience ako. And yet, if you talk about worship, God is really what? Deserving. He deserves of our praise. He deserves of our worship. In short, He deserves of our honor. Of what we can give sa iya. So, ang ininga, ang ininga word ng worship, especially in this Old Testament, uh, nagahatag ini sa nga dugang pagid nga panguna-una about to bow down and to prostrate oneself. In short, if you uh, respect that master, that lord, that leader, you have to what? You have to bow down. But imagine, we are talking about God. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Master of all Masters, and He deserves of our bowing down. We have to bow down. You have to kneel down and to prostrate oneself. So in short, we have to forget who we are. Ano man ay hanang imong na tapos. Ano man ay hanang imong na position in your in your work. Or ano man ay hanang pagtulog sa tao sa sa imo maybe you are popular. But then hamal sa pulong sa Ginoo dire by giving the worship to the Lord, hamal dire you have to bow down, you have to prostrate one's self. Not only in the Old Testament but even in the New Testament, ari man ini ang word ng worship Kagang meaning aga nga aton nga makita dire sa sining nga worship it uh, 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 refers into a uh, an action nga makita naton nga daw ka daw ka hindi a uh, uh, common and yet uh, mahambal naton na uh, matuod ka ini ni katamo so kung makita naton dire ang ang ini nga meaning sang worship to kiss the hand in a token of reverence Malukong gina, do ka, do ka hindi uh, relevant uh, sa aton ng mga tao. But then makita natin dre ang practice. Kaga ang example sini or ang illustration dre nga makita natin. Uh, it refers to a dog licking his master's hand. So once ganing ang, uh, ang ining a dog, makita niya ng master. So nagpalapit ka na siya. Kaya ang iya ginahimo, amo ang paglik sa kamot sa niya master. Kaya nagpakita siya some respect and reverence. Kaya iya ginapakita sa, sa bukos ng mga katawan, nga, this is my master. Or he is my master. Or she is my master. So, magkita natin, it is an image of absolute love and complete trust and devotion. So, the worship itself, may arakit siya sa nga special nga pag uh, uh, define sa aton mga tagipusuan. Knowing nga ang worship, uh, hindi na dapat nga i-question pa sa aton. Instead, aton niya nga i-perform or i-moon o kung i-kabuhi. Uh, samtang kita nagkabuhi sa sinikalibutan. So si William Temple, may araman siya sa panguna-una about uh, what worship is. Lagi ko inibasahon sa inyo, for worship is the submission of all our nature to God. It is the quickening of conscience by His holiness, the nourishment of mind with His truth, the purifying of imagination by His beauty, the opening of the heart of His love, the surrender of will to His purpose, and all of this gathered up in adoration. The most selfless emotion of which our nature is capable, and therefore the chief remedy for that self-centeredness which is our original sin and the source of all actual sin. But as we continue to learn this uh, chapter in Genesis 22, lihing ko maghatag sa isa question and gusto natin nga sabto ng ining nga pamangkot pagiman sa paghatag sa aton sa encouragement 
kaya lesson halin sa pulo sa So the question is, what is genuine worship for us? Ano ayhan ang uh, genuine worship para sa imo ng sa akon? Knowing that in uh, in chapter 22 of Genesis, naga nagahatag man niya sa atun sa panguna una about the testimony of Abraham, about the terrible time of testing in his life. And yet, even though may mga challenges ang ginatubang si Abraham, but still, he continued to worship, to worship God. So the first thing ang makita natin dari about, about Chinon worship in verse 3 of chapter 22, And Abraham rose up early in the morning and uh, saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So the first thing I'm going to see natin, the genuine worship is submitting to God's authority. So kung ano man ang atong ginahimo, yes, ara sa atong nga mind, every Sunday, Wednesday, at ko sa simbahan, you want to worship the Lord. So by doing and performing of that worship, in humble dili sa pulong si Gino, it is about submitting ourself in His authority. Genuine worship is submitting to God's authority. Knowing that God's command is hard and sometimes it's unbelievable. Isa blaw makot ka, Lord nga, ah, nga amunin gusto mo ipahimo sa ako. And even in the life of Abraham, kung magita natin dra, he waited for so long sa pagpangayo sa gino, sa gino, Lord tagay ko sa bata. Yet for how many years ng pagulat, ginhatag sa gino, and then, dugay-dugay, ginpangayo naman sa gino. Knowing ang sacrifice, it involves death. But then, anong ginhambal dre? Kung aton nga, nga balikan bala ang, pag, uh, ang pagtawag, kag, uh, pag uh, hatag sa instruction or sa command sa kay uh, uh, Abraham, it was very clear. Nga ginhambal sa ginoza niya, sa niya, go, worship and sacrifice your son. Ang uh, kanami dili kay ang response ni Abraham kanami yun. It is a response of a mature of a mature Christian. It is a response of a true servant because Abraham did not hesitate. Ginimo niya lang, ginimo niya gin kung ano gin kaman gin sugo sa ginosay. So it is a reminder for all of us that as we commit ourselves sa pagsimba, sa pag-alagad sa ginoo, we have to make sure nga ang aton nga pagsimba kag pag-alagad sa ginoo, like what Abraham did, dapat wala man sang hesitation. Ang aton himoon is to be obedient always sa ginoo. Humble dream, Abraham did not hesitate and he did not seek Excuses. Sabla, bangun na, adlaw na, Sunday na, masimba na kita. Do, hindi namin ako kamatsaga. Do, sakit ako nga uh, kalawasan. Uh, hindi na makatutong. Iba si karun na uh, may COVID na to karun. But then, kung makita natin, Dre, ang, ang heart ni Abraham is very pure. He did not seek Excuses. Ano ginimo niya? He got up early and he went. A true heart of God is marked by obedience. So kung makita natin gali ang pag-worship natin sa ginoo, it is also a test of our obedience. That's why in John chapter 14 verse 15, If you love me, keep my Commandments, a very simple statement of God, and yet very touching. Kaga ini aton giduna unaon to giban balanga palanga ko ang Dios. Kay kun palanga ko nang ko ko ang Dios dapat sundon ko ang iya nga ginasugo sa akon. And even in John fourteen verse twenty one, He that hath my commandments and keepeth them, 
he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my father. And I will love him and will manifest myself to him. So nothing says that we are his and that we love him by doing what it tells us to do. Bisa na mo kulay kahambal sa tao, ay ako yung Kristuhanon, ay ako yung anak ko yung sanggino. But then hindi makita sa atong kabuhi that we are faithfully following, obeying the command of God. Yeah, tao, even ang ginoon, ang kahambal na rin. Sa inyo, kung hindi kita magsunod, of course, we are not His disciples. At habang yan rin, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. In 1 John chapter 3, verses 22 to 24, the word of God says, And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. So it is very clear nga, laingid pinasahigid niya ang kabuhi isang isang Kristuhan. Nga, ang isang Kristuhanon, nga arak sa itig ipusoon, nga alagaro ng Diyos. So in short, worship is not only something a person does, Worship is what we are. Ano kita? Ano kita sa Diyos? So every obedient moment of our lives is an act of worship. Kadama sa mga butang ang masaliin na kita na ito na kaman sa ginoo sa ato. Ang kisang ato na iyang abasihan. Ang masaliin nag-worship kita, our attendance. Basta lang kita. That is worship. But then our heart sometimes is not like uh, what we practice. Ang buot ko singin nun, nakanto kita, para lang nga makita sa tao ang arak kita. But then lain gidya nga, nakanto kita because Lord makanto gid ko. I want to sacrifice my time, I want to sacrifice my all, my schedule, and I want to prioritize my schedule for Him. It is about Studying His Word. It's about fe- fellowshipping with other Christians, with our fellow Christians. And of course, by studying His, His Word. And number two, in verse 2 of Genesis 22, And He said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee, so number two, genuine worship is being steadfast even in trying times. Nagkita na itong kagina nga wala iya sang excuses si Abraham. Wala sang hesitation si Abraham. Kung kisa sa mga tinion nga mabudlay, yung mga pagtilaw kita ginaagyan, rin na nagkasunod ang temptation sa kawan. Damo na kita sang excuses. Damo na kita sang uh, uh, attempts, but then hindi ma, ma, ma diretso kay tungod nga arag yapon ng hesitation. But then sa life ni Abraham, in purpose na gin siya tagipusoon, nga bisan anong matabo sa iyaman nga kabuhi. Whether kamatayon man, he will continue to worship the Lord. Hindi natin mahambal nga why ka balo? Why ka chindi si Abraham? Sige, tawag ang offering. Sa gusto ng ipahimo sa ginoo sa iya. But then, ang iya lang ginyang at ipuson is willing to obey. Especially, ng iya nga pag-obey, ang uman ang iya nga pag-worship sa ginoo. So, ang baldri, And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee, get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee. 
knowing that Abraham had just finished a time of worship in uh, Beersheba. Ang unang makita natin dito sa uh, Genesis 21 verse 33. And Abraham planted a grove in Beersheba and uh, called there on the name of the Lord, the everlasting God. Na-imagine ko bala ang ilang uh, kabuhi sa una sa ikaw, parang kapoy. Wala iya sa mga machines ka mag-help out sa ila sa tiyon na kinahanglan sila sa buli. Even maybe tao, do hindi nila ma-reach out, daw kanya-kanya o kung na ikaw ya kung anong imo yang uh, disposition sa iyong kabuhi. And yet, magkita na tundre ang pag-alagad uh, ni Abraham sa ginoo. Magkita niya gait nga wala sa ano. Wala sang kakapon. So, magkita natin rin that Abraham enjoying a time of blessing. Not only a blessing, but a prosperity as he worship God. Kung kisang aton nga huna-huna, masimba ko sa ginoo okay, para i-bless ko sa ginoo. Masimba ko sa ginoo kay i-prosper niyo. You know, by following the Lord, by doing His command to worship Him, aran na nagasunod sa imo ang blessing. Aran na nagasunod sa imong prosperity. What I'm trying to say is, una halang git, sunda lang git ang ginoo. Kay nga, kung kalipat kita sa aton commitment sa ginoo, ang ginoo wala nga kalipat sa pag-bless sa aton, sa pagpakamaayo sa aton, sa pagpauswag sa aton sa kung ano man yung mabutang sa kabuhin na ito. So magkita na ito, Andre, Abraham worshiped the Lord when times were good and even in times or in trying times or in tough times of the life of in the life of Abraham. So magkita na ito, Andre, ang enjoyment ni Abraham it turns into the worst kind of uh, experience. Kaya nga, lipay na sa kayara na may bata na siya, ginsabat na sa ginong niya pangamuyo and yet, nakabalugid siya. Anytime kwaon niya sa ginoo and yet, nakabalugid siya. Nga, bisan kwaon sa ginoo, iyaman nga po himoon ang iyang kapag-alagad pag simba sa ginoo. So, makita na itong dream sa aton ba lang na pagkabuhi, possible na matabo man ang naagyan ni Abraham sa aton. But the challenge here, the encouragement here, maybe sometimes we cannot understand what is happening in us. And yet, knowing that even in trying times, even in testing situation, like what Abraham experienced, Haba sa pulong sa ginao, padayon ni kita sa pag-alagad, pag-simba sa ginao. So easy to worship. It's your the reality. Easy to worship when God, um, worship God when things are good. Actually, chak to get. But not easy when hard time or hard times come. Pero bisa na nung kabudlay pa aton gid tingwaan na mahimo naton ang totoon nga pag-alagad sa ginoo. Dara gid naton makita kung totoon gid ang aton nga commitment sa ginoo. Totoon gid ang aton pagsimba sa ginoo. Nga sa tanion nga sa diin may ara sang mga butang uh, upang and yet ang imo tagipuson still what enjoying Sacrificing yourself for the Lord. In short, genuine worship looks beyond the crisis of the hour and sees of God who is worthy of worship regardless of how life is going. Salamat kita gani. Sa ano kabudlay sa aton ginagyan. Pagdilaw man ay But still, we have the time. We have the privilege sa pagpalapit sa pag-alagad sa ginoo. And let us, let us think out of this. That genuine worship sees a God who is in control of all the situations of life 
and it bends the knee to him. In Romans 8 verse 28, a very familiar passage, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to to his purpose. And even in Psalm 37, 23, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delighteth in his way. So this is also a test of our character, a test of who we are. Good man, the steps of a good man are ordered by the Lord. The more you said in, Gakaagyan naton ang mga kabudlayan sa pagkabuhi, sa pagkalagat sa ginoo. The more nga naga sweet pagit ang aton nga pagpalapit sa ginoo. Aton nga pagsimba sa ginoo. That's why ang aton nakamuhi sa ginoo. Lord, when that trying time comes, please help me not to make excuses in worshiping you. And genuine worship sees the hand of God in all of life and loves him through the good and the bad. I don't know, Pilas Aton, drink excited. Nga sa tinion, nga sa rin ang batsagan mo, nga ari naman ang mga pagdalaw sa kabuhi ko. Ari naman ang mga sitwasyon nga daw hindi ko tanik gusto. And yet sa piyak ng bahay, maambal ka. Amo naman ini ang tinion. Nga pinakamatamis ng sitwasyon, tungod makita ko naman, kapatsagan ko naman, kung paano ang kamot sa ginoo, magauyat sa akon, magakontrol sa akon, ka magadirect sa akon, sa iya bugay, sa iya kaluoy. Utod sa ginoo, ang pagsimba sa ginoo, hindi lang sa tinion ng bugana. Ilhamba sa pulong si Ginoong ang pag-alagad natin sa iya sa tanan ng Diyon. The third thing here makita natin in verse 5 of chapter 22. And Abraham said unto his young man, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. So number three here, genuine worship is being separated from the world's influence. Magkita na tundra ang story that when they arrived the mountain, Abraham separated himself from every worldly care and went to to worship. Actually, ang inangat niyon pwede kini na gamiton sa kaway, pwede kini na gamiton sa kalibutan, katagaan sa pangduwa-duwa si si Abraham, katagaan sa lain nga panghuna-huna. But then magkita na tundra ang focus during the time ni Abraham hindi na malingkang, hindi na mautod, hindi na ma, ma-derail. Why? Ang iyayang purpose, amulanggit ang dayawon, ang gino. Sundon ang gino. Makita natin, Dre, Abraham came what? Ready. Ready to worship. And he let others to take care of worldly matters. What a life. What an experience in the life of Abraham. Yes, I'm opening. Tunga tunga ka na sa dalanon, may tawag sa imo, may umo naman eh, amuto. Ang dito yung isa, hindi ka kaabot sa simbahan. Hindi ka kaabot, o hindi mo mo perso, masunod, kung ano gin ang imo gin plano, a night before, a week before. A simba kung malagat ko sa gin. Yung kisa pwede matwist. Sa mga ginagmay malang butang, hindi man priority para sa atin. But then like Abraham, before sa naglakad, he was what? Already ready. Prepared. Wala na sang iban nga maka twist sinay. Wala na sang iban nga maka influence sa iya. But then, siya yad ritso lang. And he allowed other people to do some other things. Pwede gandang gamitin sa ginoong ang aton pag-alaga. 
kita magatubo, kita magabakon sa aton pagtubo sa ina. Pero ang kaaway, pwede man na gamiton sa kaaway ang aton kapulingon. Iya siya magkakontrolar kag ato, kag iya kita na ipalayo sa aton git na tinutuyo ang mga pagsimba sa inyo. In short, genuine worship should be the first priority of our lives. It talks about priority. Anong git ba lang priority mo sa kubuhin mo? Anong git ba lang priority mo? Especially sa pagsunod sa gino. Ang madre, we should do nothing else until we have worship. Yeah. Unahan ginoo. Unahan siya. Unahan si Jesus before anything. In Mark 1.35, And in the morning, rising up great while before day, he went out and departed into the solitary place, and they prayed. Ang muna nila ginibo. Pagbuklat sa nila mata ng ginibo na nagpangamuyo sila. Nagsimba sila sa gino. In Psalm chapter 5, verse 3, My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and I will look up. Once ganing ako ng adlaw nato, ng una nato, nga mamuklat, ang mga buta nga wala na sa pulos, apiktuhan na lang ang ilog na adlaw sa ato. Nga doon natapos nato ng isang adlaw, nakapoy kita, feeling nato, dapat kita sa nahimo. Walang outcome niya, wala kita sa pulos. But when we prioritize God sa kabuhin natin, we know ang ilang adlaw maging fruitful para sa ato. You know, worldly concerns, ano mahi mo niya? Contaminate our public worship. Kaya ang aton ganing ikatawag ng worship service, it's only about one and a half hour. So, one and a half hour, pilayan ka percent nga aton gin focus ang aton tagipuso na guna-una sa gin. Basi nga aton lang yung pagtulog sini, ma- makita nila nga ari ko, kingin ko. But you know, sometimes, di may subong daw, blessing man daw, ang COVID sa aton. Kaya daw, uh, sa una ya, nami gig kay may mga fellowship. Di sana COVID na mo, hindi na namin, kaya hindi na kwestorya. Pero kung makita ba lang natin, may harap man si Inisang maayong uh, nahimo sa ato. Kaya nga, sometimes we are too excited to share some, some things in our in our life. And yan yung isang problema, pag excited pag kita sa pag-share sa mga butang, ay hindi man ato, kung kisa hindi patuod. So in short, kung kisa ang katabo sa ato, ang church, ano na, the center of words, or in short, gossip. Istorya nga wala sa pulos. Maybe sa church, gusto mo ipakita ng ate. Ara ka. Complete attendance ka for this year, 2021. And then, pagkita mo ng ate, maayubayo mo, maayubuhok mo, and then, uh, isa, masimba ko ito bila kayo may, may, kuha mo ito, may plano ko, te, ang muna akong plano, i-share ko ito kayo mo sila. Anong ginagawa ang plano na ito? Is to worship God, is to focus ourselves for God, set aside ang ina. May ilan na anaya, ang ginahimo na ito, Mondays to Saturday, pwede na ito, hindi na ito pag-iintra sa ito ng pag-alagan sa ginagawa. The problem sometimes is, kung isa, nagkatugid man kita, but ang atong ginapangita is not the presence of God. Sometimes you look the fault of others. And the worst thing sometimes, because we are there, we are in that church, and we are the cause of, tro- of the trouble, or troubles. So, when we enter the place of God, we should come for the soul purpose of worship. Ano yung lang purpose nato? Of course, is to glorify God. 
Number four, nga makita natin in verses 5 to 10. It speaks about genuine worship is fully sacrificial. Kung balikan natin bala ang uh, verse 2 sa uh, chapter 22. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. It's about sacrifice. Sacrifice your time, sacrifice your effort, sacrifice of everything. But even though nga makita mo ay daw full of sacrifices na mo sa kanong self but still you have the joy in serving the Lord. Wala pala sa question, nga daw kapoy na mo daw tanan aral na sa ako, daw nagali na lang tanan sa ako, daw ako na lang tanan ng effort. Wala na lang kaya mo sa iyo mind. Why? Because ang aral sa iyo mo tagi po soon, nagkakalipay ikaw because even ang tanan sa iyo mo nga ihatag, ibutang dito sa pagkalagad sa gino, wala sang problema. Why? Because your focus is to worship God through your life. Pinaka namin, Dre, anong, anong makita natin, Dre, is our response. And Abraham responds sa sininga pagtawag siya sa ginoo to sacrifice. Abraham responds, he never wavers, he gathers what he needs, and he goes to do what the Lord has asked of him. Ang isa, Pag hindi natin gusto, ano ka, ano ka katabo? Gapaliguligoy kita. Is, ah, gapahinay-hinay pagkit. Ang butsi ka lang sila, maghinay-hinay, huwag na plano. O kung bukat na sa iyatang ipuso, isa, bukat na sa iyatang heart. Mga yung plano. Pero kay Abraham, ya, ang pag-invite uh, siya sa ginoo, nga ang pag-worship sa ginoo is about full sacrifice been prepared niya ang tara na kinang lamang niya. He was excited at the time to prepare a lot of things to give the full reverence and worship sa gino. So, pagkita natin rin that Abraham is willing to sacrifice everything he has and everything he has been promised at the command of God. In short, he holds nothing back. Asi ko tulog ko na ito, ay magkita sa dapat nga uyatan, pakiantanan diri, hawahawidan, pakiantanan diri, iya gina sa gino. So in short, genuine worship is costly because it requires us to make sacrifices. We are not only talking about money. At kung makita na ito, diri, we are talking about your life, my life in our life. Because our life ara dira ano? Time. Ara dira ang plans. Ara dira even ang pride. The pleasure and even secret sins. Dapat ano ko nang dira? Amo na iya. Ang aton niya is set aside. Kagimoon in chaptong aton tagi pusoon as we sacrifice our self, our life before Una ang isa, bilang yung question kita, bilang yung baladres sa aton, ang tutuod kayo yung naga simba sa akin. Ay nakaitsindi sa akin tawag ng worship. You know, worshiping God is not a cheap thing. It is a very special sa pinaka-special na ibaluan natin na dapat natin ni Mo. For so genuine worship requires that everything of value be placed on the altar are given to God. Even your life. Even your life. That's why in Romans chapter 12 verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed. To this world, but be transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. If you plan to sacrifice yourself as a form of worship to our God, 
Make sure that yourself is pure. That yourself, your heart, your mind is ready before the Lord. Kung baga, wala sang, wala nung darang impurity or impurities, wala sang contamination nga arak sa atong. But then, everything is pure before the Lord. The last thing here, makita natin in verse 5, chapter 22 of Genesis. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. So the number five here is genuine worship is being secured in God's presence. So Abraham did not know all that was going to happen. Why is that? Well, I just a hint. But ang aral lang sa yung pusan ko na I want to follow the Lord. I want to obey God. And he went to the mountain expecting, I know you're going to expect miracle. And that is just what he received. You know? Sa ato na pag-alagad sa ginawa, wala problema kung mag-isip ka sa mga butang na pwede matabo sa kabuhin mo. Especially good things, blessings from the Lord. But before you think sa sinang mga bagay, you have to prepare yourself first before the Lord. In Hebrews chapter 11, verses 17 to 19, By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son. Of whom I was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a future. He knew that his worship would not be in vain. May bila ka mga butang ang makita natin rin nga mag define about what genuine worship is. You know, genuine worship does not understand all of life. Genuine worship gives itself unreservedly to God in spite of the things it cannot comprehend and it bows before Him in the face of everything. Genuine worship knows that is Earthly expression is merely practice for what will be perfected in heaven. Genuine worship bows before God because it realizes who God is, what God has done, and where the road of faith will end up. And the last year, genuine worship knows that the real miracle is that it is allowed to worship in the first place. The chapter 1 of Genesis, the verse 1 of Genesis 22, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Knowing that Abraham was in, in his place. Listening to the voice of the Lord, willing to listen to the voice of the Lord, and willing and ready to worship. You know, God is seeking genuine worshipers. Yes, we are gathering. We know what we are doing right now. We are worshiping. Pero kabalo ang ginoo subo kung sino sa aton ang nagaperform sa genuine na worship. And the Lord Sick. Those genuine worshippers, nalipay ang ginoo, naga, nasa jahan ang ginoo. Kaya ini challenge sa ato, ni kabay, ni isa kita. Sa mga katauhan, nagalagat si ginoo, ng may ara sa genuine, ng pagalagat si ginoo. In John chapter 4, verse 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh. Such to worship him. The question is, ang imo ay han ng worship, ang pag-worship ni mayhan sa mga aga, genuine manayan. I hope and I pray that this morning, na imo nato na itong bahay, nalipay nato ang ginoo, na magapadayon kita sa pag-alagat sa ginoo, 
sa pagsimba sa iya, samtang nagaulan sa iya. Father, we thank you for your word. Thank you for encouraging us and reminding us about what true genuine worship is. Ito ba'y paginoong amon ini i-perform? Not only na mahimo namon because you want to show to people na ara kami. And yet, nakabalo kami ginoong na ikaw nakakita kita sa umat ng puso. Nagkabahay na sa talang at iyon, we are willing to worship you. Sa anuman ng sitwasyon, bugana man ang ihan, kabudayan man ang ihan. Kamon hando, asta kami gino'n naga, uh, as long na naga hulap kami gino'n, at asta nga magabalik ikaw, kami gino'n kadayon, na magasimba sa imo, magadayaw sa imo, na wala ikaw Diyos ng kamahanan, takos ka simbahon sa talang at iyon. Nasalig na muna ang talang, in Jesus' name I pray. Amen. Let us praise God, the King of Heaven, for he alone is worthy of our praise. Let us sing this song, Praise to the Lord. Praise the Lord, Gid, nga nakaupo na naman kita. Salamat, Gid, sa mensahe nga ito nabatian. Salamat, Gid, sa uh, mga ambahan nun. Kag, uh, mga pangamuyo nga ito na himo, subong uh, aga. As we close, let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, salamat, Gid, nga kaupod ka naman namun, subong aga. As we give you honor and glory sa morning worship service, salamat ginoo sa tagsa-tagsa. Salamat ginoo nga ginpadala mo yung mensahero sa pagwali si mga pulong. Kaga pagpuno naman sa amon mga kalag, pagbusog ginoo sa amon mga kalag. Kaga pag-equip naman sa amon sa bilog ng week 
naman nga gin prepare mo para sa amon. We pray gin you know, nga we will uh, put our confidence in you. Kag will always uh, trust you with all our heart. In spite of uh, ano man uh, atubangon namon sa subong week. Kabay ginong amon eyes magasentro lang gin sa imo. Ikaw magastrengthen sa amon, magaguide sa amon, magabless sa amon, magprovide sa amon. Kag uh, kabay gin you know, you keep us healthy. Padayon gin you know. Ikaw mag man sa mga kautura na mga yung mga sakit. Ang mga kautura na mga nga nagtaliwan or mga kautura na mga nga nadulaan sa ginigugma. Pagbisan pag ginoo sa mga kautod na mga nga nalayo sa imo. Ikaw maglabot sila, ginoo. Pagi sa imo simbahan. I pray ginoo sa among leaders, sa church, sa among pastoral staff, kag sa mga kautura na mong ginoo nga nagapadayo nga minister sa imo bisan pag ginoo sa mga pandemic we pray for our government as well sa ilang mga uh, mga plan i pray ginoo nga ito maghatag sila sa kaalam especially sa among mayor man we pray ginoo nga ang imo pulong makalabot sa ila kag sila man ginoo maka kilala ka uh, magbaton sa imo I pray gino you know, nga yeah, gamiton mo ang imo church to reach out uh, the lost soul sa amon nga city. Kaya taga mo lang kami uh, padayon nga confidence gino you know, kaga love for people as you have loved us. Thank you gino you know, kaya uh, you are our hope and we could always trust you. Sabi san ano nga tion kag sa ano nga sitwasyon. Salamat, Gid Ginoo. And again, Lord God, we pray that as we um, face our week, our eyes will always be centered to you. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Breath come now with praises before.